ദൂരദർശന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സുസ്വാഗതം സുദിനത്തിലേക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ ഒരു അതിഥിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അതെ ഒരു വെറും അതിഥി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാൻ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതിഥിയല്ല ഇന്നത്തെ അതിഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തോട് ഒരുപാട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് കല എല്ലായ്പ്പോഴും പലായനമാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും കലാകാരന്മാർ വന്നു ചേരുകയാണ് മലയാളത്തിന് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മലയാള സാംസ്കാരിക മേഖലയ്ക്ക് മലയാളത്തിന്റെ നാടക വേദിക്ക് ഒരു പലായനത്തിലൂടെ ലഭിച്ച കലാകാരൻ പ്രിയങ്കരനായ ബഹുമാനായ സ്വാഗതം സുദിനത്തിലേക്ക് സാർ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിലെ ചിലരെയൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുന്ന ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഷേറിനെ പണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ടി വിയിൽ പരിചിതമായിട്ടുള്ള മുഖമാണല്ലോ അപ്പൊ എന്നോട് ആരാകണോ എന്ന് പണ്ടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ അന്നത്തെ ആ സമയത്ത് അത് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സാർ ആകണോ എന്ന് പറയുമല്ലോ കാര്യം ഈ വാരി വലിച്ച സിനിമ ചെയ്യലില്ല ാടകങ്ങൾ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം ജോലിയും കുടുംബവും കുടുംബത്തിന്റെ ഗൃഹനാഥനുമായിട്ടുള്ള വേഷം വളരെ നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെ കൈയിലെടുക്കുന്ന സീരിയലും ഉണ്ട് കുടുംബം നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നു പക്ഷെ കുടുംബം പറയണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കലാകാരൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ആകണം എന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാത്ത ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് സാർ അപ്പൊ നമുക്ക് പഴയ കുട്ടിക്കാലത്തിലേക്ക് വരാം പലായനം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം തന്നെ മലയാളത്തിലല്ല ജനനം അല്ലെ കേരളത്തിലല്ല ജനനം സംഭവിച്ചു അല്ലെ ജനിച്ചത് കേരളമായിരുന്നു ജനിച്ച് ഞാൻ ജനിച്ച് അഞ്ചു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നിന്ന സ്ഥലം അങ്ങ് മാറി തമിഴ്നാട് അങ്ങനെ ഒരു മലയാളിയായി ഞാൻ നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തമിഴിനായിട്ട് മാറി അഞ്ചാം വയസ്സിൽ അഞ്ചാം വയസ്സിൽ അപ്പൊ അതിന് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയില് ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലുള്ള തിരുവട്ടാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത് ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോ അത് കേരളമായിരുന്നു പിന്നെ ഈ സംസ്ഥാന വിഭജനം വന്നപ്പോഴേ അവർ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു പല കാരണങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് ആദ്യത്തെ നാടകം കളിച്ചത് നാലാം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു അല്ല അല്ല നാലാം ക്ലാസ് അല്ല എസ് എസ് എൽ സി എസ് എസ് എൽ സിക്ക് അത് ഞാൻ എനിക്ക് നാടകം കളിക്കാൻ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടല്ല കളിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല എന്റെ അച്ഛൻ ആ സ്കൂളിൽ ഞാൻ ഞാൻ പഠിച്ചത് കമുറയുടെ സ്കൂളിലാണ് കമുറ പുരുഷോത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളാണ് അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ അവിടുത്തെ അധ്യാപകനായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആനുവൽ ഡേക്കുള്ള നാടകങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അച്ഛനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള സ്ഥാനം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അവസാനത്തെ വർഷമാണ് എസ് എൽ സി അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സ്കൂൾ വിടുകയാണ് അപ്പൊ ആ വർഷത്തെ നാടകത്തിൽ എന്നെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്ന മോശമല്ലേ അച്ഛനൊരു പേര് ദോഷം വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ എന്നെയും കൂടെ അങ്ങ് ഉൾപ്പെടുത്തി അതൊരു ടി എൻ ഗോപിനാഥൻ നായരുടെ നാടകമായിരുന്നു മൃഗം എന്നായിരുന്നു നാടകത്തിന്റെ അത് മൃഗമായിട്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രവും ആണ് ഒരു നായക സ്ഥാനത്തുള്ള കഥാപാത്രമാണ് ആ ഒരു എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിട്ടാണ് പ്രേമവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് അന്ന് എം ബി ബി എസ് എന്താന്ന് അറിയില്ല പ്രേമവും എന്താന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലത്തിലാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആൾക്കാരൊക്കെ നാടകം നല്ലതായിരുന്നു കൈയടിച്ചു കൈയടിച്ചു അതിന് കാരണമുണ്ട് ഈ കാണാൻ വന്ന നമ്മുടെ ആൾക്കാരാ അപ്പോ അവര് പറയുന്ന നല്ല നാടകം എന്ന് പറയും എന്തായാലും എനിക്ക് നമുക്ക് അതങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ നല്ല നാടകം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പക്ഷെ പിന്നീട് പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പഠിച്ചത് മാർത്താണ്ഡം ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജാണ് മാർത്താണ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ വെച്ച് ഒരു നാടകം കളിച്ചു പി ജെ ആൻഡിന്റെ കല്യാണ ചിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന നാടകം അതിലൊരു പെൺവേഷമായിരുന്നു അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇങ്ങ് പോന്നു അല്ല പിന്നെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചത് നാഗർകോവിലാണ് ബി കോമിന് നാഗർകോവിലാണ് പഠിച്ചത് അവിടെ ഈ ഒരു ഒരു പയനിയർ കോളേജാണ് അതിനു മുമ്പേ നടത്തിയിരുന്നു ഇവർ കോളേജ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നടത്തിയിരുന്നത് വർക്ക്ഷോപ്പാണ് ബസ്സും വർക്ക്ഷോപ്പും ഒക്കെ അപ്പൊ അതങ്ങ് നിർത്തി അത് നാഷണലൈസ് ചെയ്തപ്പോ അത് നിർത്തിയിട്ട് അവര് കോളേജ് തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ ബസ്സിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പൊക്കെ
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചെന്നൈ ചെന്നൈ പോകണം അപ്പൊ ചെന്നൈ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദൂരെയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം അങ്ങനെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് അങ്ങനെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പി ജിക്ക് ചേർന്നു മാർഗ വൈനസ് കോളേജിൽ എം കോമിന് ചേർന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ജോലിയായി എം കോം പരീക്ഷ എഴുതി റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി പിന്നെ തിരികെ പോക്ക് പിന്നെ നടന്നു പിന്നെ നടന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കൂടി പിന്നെ ആ പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചെയ്ത ആ നാടകത്തിന്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് പിന്നെ വന്നത് ഞാൻ ഈ ഓഫീസിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതായത് പി എൻ അന്ന് പി എൻ ടി ഓഡിറ്റ് ഓഫീസിൽ ഓഡിറ്റർ ആയിട്ടായിരുന്നു ജോയിൻ ചെയ്തത് അത് പേഴ്സണൽ ഡെലഗ്രാഫിന്റെ ഓഡിറ്റ് ആണ് കേരള സർക്കിളിന്റെ ഓഡിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുവരെ ഇത് ചെയ്തിരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഓഡിറ്റ് പി എൻ ടി ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് ഈ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ കേരളത്തിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പി എൻ ടി ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ക്രീം ഓഫ് ക്രീം ആണ് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ആക്കിയായിരുന്നു എല്ലാം എന്താ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഡിറ്ററുടെ പക്ഷെ വന്നത് മുഴുവൻ പി ജിക്കാരായിരുന്നു എല്ലാവരും മാത്രമല്ല അവര് ഈ കലാപരമായി സാഹിത്യപരമായ സാഹിത്യപരമായിട്ടും ഒക്കെ ഭയങ്കര അവര് എന്താ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് മോഹങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെ പോലെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെന്ന് പെട്ടതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എന്റെ വലിയ നേട്ടം എന്ന് അവരൊരുപാട് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലെ ഒരു സ്റ്റാഫായിരുന്നു കടമ്മനിട്ട രാമാഷ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം അന്ന് തന്നെ ഏതാണ്ടൊക്കെ കവിത എഴുതി തുടങ്ങി ഏതാണ്ടൊക്കെ പ്രസിദ്ധി പ്രസിദ്ധനായി തുടങ്ങിയ കാലമായി അപ്പൊ കേരളത്തിലുള്ള മലയാളത്തിലെ എല്ലാ സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വരും കാരണം കടമ്മനിട്ടെ കാണാൻ അപ്പൊ അവരുടെ സാമീപ്യവും സാന്നിധ്യവും ഒക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ഈ കലാ സാഹിത്യ രംഗത്തോട് നമ്മൾ വന്നു വീണു പക്ഷെ ആ വീഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വീഴ്ചയായിരുന്നു അല്ലേ കേരളത്തിൽ നാടകം അതിന്റെ ഉത്തുങ്ക ശൃംഖത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് സതീധ്യരായി നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാർ മുരളി സാർ ഒക്കെ ഉണ്ടായ കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ നാടകത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയാൻ കാണാം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഞാൻ പല സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് വരുന്നത് ഞങ്ങളെ നാടകങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഞങ്ങൾ ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥക്കെതിരായിട്ടൊരു നാടകം കഴിച്ചു എൺപത്തി അഞ്ച് എയ്റ്റി ഫൈവ് സെവന്റി ഫൈവ് സെവന്റി ഫൈവ് എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തേഴിലാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ അപ്പൊ എഴുപത്തഞ്ചില് ഞങ്ങളൊരു നാടകം കഴിച്ചു അതിന്റെ പേര് വേലയുടെ പാട്ടുകാർ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സർക്കാരിനെതിരെ നാടകം കളിക്കുന്നു അപ്പൊ സംഗതി എന്താ വെച്ചാൽ പോലീസുകാരൊക്കെ വരും എല്ലാ എന്ത് കലാ നടത്തിയാലും അന്ന് ആ പോലീസുകാർ കാണാൻ വരും ഭാഗ്യത്തിന് പോലീസുകാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായില്ല കുറച്ച് ദുരൂഹതയൊക്കെ ഉള്ള നാടകം അപ്പൊ ഈ പോലീസുകാർക്ക് ഇത് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവാത്തോണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചുകളിൽ തന്നെ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാറും മുരളി സാറുമായിട്ടൊക്കെ പരിചയം വന്നു അല്ല മുരളി വരുന്നത് വളരെ പിന്നെ അതിനുശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലെ നാടകങ്ങളൊക്കെ കളിച്ചു അതിൽ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാർ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാടകമൊക്കെ എഴുതി തന്നു നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആദ്യമായിട്ട് നാടകം എഴുതുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയി നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് നാടകം എഴുതുന്നത് നാടകം ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ നാടകം എഴുതി തന്നേ പറ്റുള്ളൂ പുള്ളി അപ്പൊ നാടകം ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല പുള്ളി ആദ്യം ഒരു നോവൽ എഴുതി അലഞ്ഞ പറ അന്വേഷിച്ചവർ എന്ന് പറയും പിന്നീട് അത് പുള്ളി അത് പുള്ളി അത് ഡിസോൺ ചെയ്ത് വിഡ്രോ ചെയ്തു ആ നോവൽ പുള്ളിയുടെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഡ്രോ ചെയ്തു ആ പുള്ളിയുടെ ക്രെഡിറ്റിൽ അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല നിരൂപകനായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ല നിരൂപകന്മാരുടെ എം പി എഫിന്റെ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല നിരൂപകനായിരുന്നു അപ്പൊ നരേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ പോലുള്ള ഒരു അദ്ദേഹം നാടകം എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഒരു നാടകം ആദ്യമായിട്ട് നാടകം എഴുതി മൂന്ന് പ്രഭുക്കന്മാർ ആ നാടകം എഴുതി തരുന്നത് തന്നെ കൊണ്ട് അലിയാരി സാർ അലിയാരി സാർ അദ്ദേ
അത് അതിന് അതിന്റെ റീച്ച് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ അതിന്റെ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കണക്ക് സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ അതിന്റെ ഈ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്നും നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഓഫീസിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാടക അവിടെ നിന്ന് ഓഫീസിന് പുറത്തൊരു നാടക സംഘം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നാട്യഗൃഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടക സംഘം പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് വളരെ സജീവമായ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ നാടകങ്ങൾ നാട്യഗൃഹം തുടങ്ങുന്നത് നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഞാന് പിന്നെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തുണ്ട് ഹോസ്റ്റൽ അക്കൗണ്ട്സിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അലിയർ സാറ് അവര് ശരിക്കും ഇത്രയും പേരാണ് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീടാണ് അതിൽ മുരളി വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നാട്യഗൃഹമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നാടക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാകുന്ന സമയത്താണ് സിനിമയും സീരിയലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാർ ആദ്യം പോകുന്നത് മുരളിയാണ് അവസാനമായിട്ട് നാട്യഗൃഹത്തിൽ വരുന്നത് മുരളിയാണ് ആദ്യ സിനിമയിൽ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് നിഷേധിയായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ ആ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് പല അഭിപ്രായമുണ്ട് കാരണം മുരളിയുടെ ഇവിടെ ഒരു വെട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊരു മുറിവുണ്ട് സ്കാറുണ്ട് അപ്പം ചോദിച്ച ആൾക്കാർ പറയും വലിയ നക്സലേറ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കിട്ടിയതെന്നൊക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെ അതൊന്നും അല്ല പത്തായിട്ട് ഇന്ന് വീണതാ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പരിവേഷം അവന് കിട്ടിയത് ഒരു വലിയ രൂപം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടും ശബ്ദം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് കാര്യരമ്പിന്റെ കരുത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രാധീനായ നാടകം ഗംഭീര നടന അതായത് ഞങ്ങള് ലങ്കാലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടകം സി എൻ സിണ്ട ലങ്കാലക്ഷ്മി നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഡയറക്ട് ചെയ്തത് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസത്തോളം റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നാടകങ്ങളിൽ രാവണനായിട്ട് രാവണനായിട്ട് മുരളിയായിരുന്നു അതായത് ആ നാടകം അതിന്റെ മുരളിയുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് പറയാണ് അതായത് ഉറക്കത്തിൽ മുരളി ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് വെച്ചു ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു ഡയലോഗ് തുടക്കം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി മുരളി പറയും ഉറക്കത്തിൽ പറയും ഉറക്കത്തിൽ പറയും അഭിനയത്തിന്റെ രസതന്ത്രം എഴുതി വെച്ചത് അല്ലേ ശരി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണമല്ലോ ഇപ്പൊ സേറിന്റെ സിനിമാ പ്രവേശനം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായ മതിലുകൾ ആണ് ആദ്യ സിനിമ അല്ലേ അത് വളരെ പിന്നീടാണ് എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് മതിലുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് മതിലുകൾ അതില് ഇതുപോലെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ കഥയാണ് മമ്മൂട്ടിയാണ് നായകൻ അതെ ബഷീറായിട്ട് അപ്പൊ ജയിലിലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത് ജയിൽ പുള്ളികൾ ഒരുപാട് പേര് വേണം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാറ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നാടക സംഘങ്ങളെയാണ് ഈ ജയിൽ പുള്ളികളായിട്ട് വിളിച്ചത് വിളിച്ചത് അപ്പൊ അലിയ അലിയർ സാറും ഒക്കെ പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ബാക്കി ഒരുപാട് നാടകക്കാരെ വിളിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളും പോയി ഞാനും പോയി ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിലുള്ള കുറെ പേരും ഒക്കെ പോയി അതിൽ ഒരു പേരും ഇല്ലാത്തൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഈ ആൺജയിലിനും പെൺജയിലിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു മതിലുണ്ടായിരുന്നു ആ മതിലില് ഇവരൊരു തുള ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഈ തുളയിൽ കൂടിയാണ് ആൺ ആൺ തടവുകാരും പെൺ തടവുകാരും പരസ്പരം പ്രേമം സ്നേഹം ഒക്കെ കൈമാറിയിരുന്നത് എന്ന് മമ്മൂട്ടിക്ക് ബഷീറിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം പേരില്ല എവിടെ ആണ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ആ കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സിനിമാ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് അത് മമ്മൂക്കാടൊപ്പം ഒരു ജയിൽ പുള്ളിയായിട്ടാണ് സിനിമാ പ്രവേശനം അല്ലെ ഒരു തടവുകാരൻ പിന്നെ മലയാള സിനിമയുടെ തടവുകാരൻ പിന്നെ നമ്മൾ പോയില്ല അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട എടുത്തു പറയാനുള്ള കാര്യം ചിലര് നാടകത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും സിനിമയിലേക്ക് അപ്പോ നാടകം പതുക്കെ എന്നിട്ട് സിനിമയിൽ സജീവമാവും പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നാടകവും സിനിമയും ഒക്കെയും സീരിയലും ഒക്കെയും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി കുടുംബവും ഈ ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സീരിയൽ ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങി ദൂരദർശനിൽ എൺപത്തഞ്ചിലാണ് ഇവിടെ ദൂരദർശൻ തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങി എൺപത്തി അപ്പൊ ആദ്യമൊന്നും ന്യൂസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കി ഡൽഹി പോവായിരുന്നു എൺപത്തിയാറില് ഇവിടെ മലയാളം പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു തുടങ്ങി കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറിലേക്കൊക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം കാലങ്ങളിൽ ചെയ്ത ടെലി ഫിലിമുകളിൽ ഒന്നാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് കുഞ്ഞയ്യപ്പൻ എന്നാണ് അതിൽ കുഞ്ഞയ്യപ്പൻ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറാണ് അത് സി കെ തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തൃശൂർ ദൂരദർശൻ ഡയറക്ടറാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹമാണ് അത് ഡയറക്ട് ചെയ്തത് ദൂരദർശന്റെ ഇൻ ഹൗസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു ദൂരദർശനിൽ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് സീരിയലുകൾ പ
എന്താണ് നാടകത്തിനോട് ഇത്ര പാഷൻ വരാൻ നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് എനിക്ക് പേടിയുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നാടകം എനിക്ക് ടെലിവിഷനോ സിനിമയൊന്നും ഒരു പേടിയില്ല ഏത് ആരുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും അഭിനയിക്കാം അങ്ങനെ നിൽക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു ക്യാമറ അഭിമുഖീകരിക്കാനൊന്നും ഒരു വിഷമം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ സിനിമയിൽ അല്ല നാടകത്തിൽ ആ സ്റ്റേജ് കയറുന്നതിന് തൊട്ടും സ്റ്റേജ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ ഞാൻ ഞാനേ അല്ലാതാവും ഒരു വിറയൽ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ ആവും ആ ലൈവ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ സമയത്ത് എന്നോട് ആരും സംസാരിക്കുന്നു പോലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പലർക്കും അറിയാം ഈ വിവരം അറിയാം എന്നെ ആ സമയത്ത് അവന്റെ അടുത്ത് അയാളുടെ അടുത്ത് പോകണ്ടായിരുന്നു പോകാൻ അല്ല ഈ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി നമ്പർ വൺ ഏതാണോ അത് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും നാടകം കിടക്കുകയാണോ നാടകം കളിക്കുന്ന ഒരു നാടകം ഒരു വർഷം കളിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ നടന്മാരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് സിനിമയിലായാലും സീരിയലിലായാലും ഉള്ള സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ അടക്കമുള്ള എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം വർഷത്തിൽ ഒരു നാടകം അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്കും നല്ലതാണ് നാടകത്തിന് നല്ലതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നിരൂപണം നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് അനാലിസിസ് നമ്മളൊരു ഒരു റിഫ്രഷർ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും പോലെ ശരി വീണ്ടും നമ്മൾ മതിലുകളിൽ നിന്ന് വിധേയൻ പൊന്തന്മാട പോലെയൊക്കെ പൊന്തന്മാടല്ല മലയാളി ചർച്ച ചെയ്ത അടൂർ സിനിമകൾ അല്ലെ ഒരുപാട് അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടിയ ഒരു പക്ഷേ നാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു വേഷമൊക്കെ നമ്മളെ തേടി വരുന്നു അതിന്റെ പിന്നിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ഈ മതിലുകളിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചല്ലോ ഒരു പേരില്ലാത്ത കഥാപാത്രം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിധേയൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ വരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു നാടകം ചെയ്തു അത് രവി വള്ളത്തോളം അതെ ടി എൻ ഗോപിനാഥ് നായരുടെ ഞാൻ ആദ്യം അഭിനയിച്ച ടി എൻ ഗോപിനാഥ് നായരുടെ നാടകം ടി എൻ ഗോപിനാഥ് നായരുടെ മകൻ ഒരു നാടകം എഴുതി ഇടവേള എന്ന് പറയുന്നത് ആ നാടകത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു ഞാനൊരു ഒരു പ്രധാന വേഷം അഭിനയിച്ചു പക്ഷെ നായകൻ രവി വള്ളത്തോളം അത് രവി വള്ളത്തോളം ആയതുകൊണ്ട് രവി നാടകം കാണാൻ അടൂർ സാറിനെ ഒക്കെ വിളിച്ചു ഞാനതിൽ ശരിക്കും വില്ലൻ വേഷമാ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അടു സാറിനെ രവി വിളിച്ചതാണ് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല നാടകം കണ്ടു നാടകം കണ്ടതിന് ശേഷം പുള്ളിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്റെ വേഷമാണ് അപ്പൊ അത് പുള്ളി ഒരു എഴുത്തൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആ വേഷം അഭിനയിച്ച ആൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്ന അവിടെ അവിടെ നിന്നാണ് എന്നെ ഇതിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പുള്ളി തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്നെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വീട് വരെ ഒന്ന് വരാമോ ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെന്താ അടൂർ സാറെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവം വിളിക്കും പോലെ പോക്കോ പിന്നെന്താ വരാന്ന് ഒപ്പം തന്നെ പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു മതിലുകൾ പോലെ ഒരു സിനിമ മമ്മൂട്ടി അതിൽ മമ്മൂട്ടി അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടാവും മമ്മൂട്ടി ക്യാരക്ടർ നമ്മളെ പൂരും പേരും ഇല്ലാത്തൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്യാം റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഹോട്ടൽ ഞാൻ പറയാം പിന്നെന്താ ചെയ്യാന്ന് അല്ലെ രണ്ട് വേഷങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് മമ്മൂട്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം നിങ്ങളുടെ ഈ രൂപ അന്ന് ഞാൻ ഈ എന്താ ആവശ്യാധിഷ്ഠിത മിനിമം മേധസ് ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു തടിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരുന്നു കൊള്ളാ നിങ്ങളുടെ ഈ ശരീരപ്പകുതി വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം തോന്നുന്നു ഞാൻ ശരി അപ്പൊ അത് സക്കറിയുടെ ഒരു കഥയുടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭാസ്കര പട്ടേലൊരു എന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പുസ്തകമായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആ കഥയിൽ തൊമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് വായിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ സാറിന് ഈ നേരത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുന്നതൊന്നും പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പുള്ളി ആർക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന കഥ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മമ്മൂട്ടി ആയാലും ശരി ഞാനായാലും ശരി നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറ് ഞാൻ ആ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ച് വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പം വല്ലതും ഉണ്ടോ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ച് വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കാരണം നേരത്തെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു വാങ്ങിച്ച് വായിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പുസ്തകം പുസ്തകം വാങ്ങിച്ച് വായിച്ചപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അയാളുടെ കഥ അയാളുടെ കഥയാണ് എന്റെ ജീവിതവും ഭാസ്കര പട്ടേലും എന്റെ ജീവിതം അപ്പൊ അയാളുടെ കഥയാണ് അപ്പോഴും ശരിക്കും ഞാൻ ത്രില്ഡായി അപ്പൊ ഇത് കുറെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക
ആ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്ത ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു വിജയന്റെ സമയത്ത് തന്നെ നാരായം എന്ന് പറയുന്നത് നാരായണ ശശിശങ്കറിന്റെ അതിൽ മുരളി മുരളി ആയിരുന്നു ശരിക്കും അത് എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം മുരളി ആയിരുന്നു മുരളിയാണ് അതിലെ ഹീറോ അതിൽ ഉർവശി നായികയുടെ അച്ഛൻ അത് നല്ലൊരു സിനിമയായിരുന്നു നല്ല സിനിമയായിരുന്നു പിന്നീട് പക്ഷെ അധികം അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വേഷങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലം ഇങ്ങനെ വെറുതെ പിന്നെ ഒരുപാട് സീരിയലൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്പോഴും ജോലിയും നാടകവും ഒക്കെ കൂടെ തന്നെ ജോലി നാടകം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എല്ലാ നാടക സംഘങ്ങളുമായിട്ടും ബന്ധം നല്ല ബന്ധം നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു അവരുടെ നാടകങ്ങളെല്ലാം മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെയും നാടകം കാവലം സാറിന്റെ നാടകങ്ങൾ പോകെ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സംഘങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരാളിയുടെ മരിച്ചു കെ രഘു എന്ന് പറഞ്ഞു നാടക യോഗം മലയാളിയുടെ കാഴ്ചകളിൽ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നീടും അനവധി നിരവധി വേഷങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വരവേയാണ് പുലിമുരുകം വരും അതാ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ശരിക്കും പലരോടും ഇദ്ദേഹമാണ് അതിഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും വരില്ല വിധേയനൊന്നും വരില്ല ആദ്യം പറയുന്നത് പുലിമുരുകളിൽ അഭിനയിച്ച ആളല്ലേ ഒരുപക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രോളുകൾ മഴയായി പെയ്തിറങ്ങിയത് മൂപ്പന്റെ പേര് തന്നെ അവര് മാറ്റി തള്ളു മൂപ്പൻ ശരി ആ വിശേഷത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതല്ല ഈ പറഞ്ഞ സീരിയസ് വേഷവും തന്നെയാണ് അത് അഭിനയത്തിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം ഒരുപക്ഷെ ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഏറ്റവും നിർണായകമായ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇത്രയും വലിയ കഥാപാത്രം അല്ലായിരുന്നു തുടങ്ങിയ പിന്നീടാണ് സിനിമ അത് ഒരുപാട് സമയം കാലമെടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമ അപ്പൊ ആദ്യം പോയി ഒന്ന് രണ്ട് സീൻ അഭിനയിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഈ ക്യാരക്ടറിലൂടെ ഈ കഥ പറയാം എന്നവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററും ഡയറക്ടറും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ കഥാപാത്രം വലുതായി ഈ പുലിമുരുകനെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ ക്യാരക്ടർ സൂപ്പനാക്കി അയാളുടെ കഥ കൊണ്ടുപോകാൻ കഥ പറയുന്നത് ഇതിലായി അങ്ങനെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് മാറി അതൊരു ഒരു ഭാഗ്യമാണ് വീണ് കിട്ടുന്ന ഒരു എന്നെ പോലെ ഒരു അഭിനേതാവിനെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ വരാത്ത ഒരാളിനെ മുഖ്യധാര സിനിമയിൽ അങ്ങനെ അധികം വന്നിട്ടില്ല വരാത്ത ഒരാളിന് മുഖ്യധാര ഏറ്റവും വലിയ മുഖ്യധാര സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയത് ഏറ്റവും നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്ന് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞാൽ മലയാളി പലരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും മറ്റേ സീരിയസ് സിനിമകൾ നോക്കുന്നവർ അത് ഇതിനു ശേഷമാണ് സാധാരണക്കാർ പോലും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുമ്പേ ടെലിവിഷൻ സീരിയലിലൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ടെലിവിഷൻ നടൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ സിനിമ നടൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ പുലിമുരുകൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇത് മുമ്പേ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നാമത് എന്റെ ഈ പറഞ്ഞു പ്ലാൻഡല്ലായിരുന്നു ഇല്ല എനിക്ക് ഞാൻ സ്വപ്നം വളരെ കുറച്ച് കാണുന്ന വലിയ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും കാണാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു 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 ലക്ഷ്യം മനസ്സിലില്ല ഒരു ഞാൻ താളത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ സിനിമാക്കാരനാവുന്നു ടെലിവിഷനിൽ വരുമെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു മനസ്സിലില്ല മുരളിയും നരേന്ദ്രപ്രസാദൊക്കെ സിനിമയിൽ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു തോന്നലില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പിന്നീട് അങ്ങനെ വന്ന പറ്റി ഈ പുലിമുരുകനിലെ മൂപ്പൻ വന്നതിന് ശേഷം സിനിമകളും അതുപോലെ പോകുന്നു അല്ലെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഒത്തിരിയേറെ സിനിമകൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു അഞ്ചു ആറോ പടം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസത്തിനിടയ്ക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് സിനിമ ചെയ്യുന്നു അതൊരു ഈ മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ വസന്തങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഒരു അറബി മൂവി ചെയ്തു അറബി മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമാൻ ഒമാൻകാരുടെ സിനിമയാണ് ഒമാനിലേക്ക് സാധാരണ നമ്മളെ ഇവിടെ പോലെ എന്താ ഈ ഒരുപാട് സിനിമകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് ഈ സിംഹത്തിന്റെ പ്രസവമൊക്കെ പോലെ വല്ലപ്പോഴേക്ക് സംഭവിക്കും ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു സിനിമയൊക്കെ അവരുടെ ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു സിനിമയായിരിക്കും അതായിരിക്കും അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ സിനിമ അതായിരിക്കും അവരുടെ എല്ലാ എല്ലാ ഫെസ്റ്റിവലിലും ഒമാന്റെ സിനിമയായിട്ട് പോകുന്ന ആ സിനിമയായിരിക്കും തിയേറ്ററിൽ ജനം ഇടിച്ചു കയറി പോപ്കോണും കഴിച്ച് കപ്പലിന്റെയും കുറിച്ച് കാണുന്ന സിനിമകളല്ല ഗ്യാൻ ഫെസ്റ്റിവലിലും ഓസ്കാറിനും ഫെസ്റ്റിവലിലും പോകുന്ന സിനിമകളായിരിക്കും അവരുടെ സിനിമ കാരണം ആ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ സിനിമയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു ഡബിങ്ങും കഴിഞ്ഞു സയാന എന്നാണ് ആ സിനിമയുടെ പേര്
അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേരും നരേന്ദ്ര പ്രസാദിന്റെ തന്നെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നൊരു നാടകം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട നാടകം വളരെ നല്ലതാണ് അതിൽ ദൈവമായിട്ടായിരുന്നു ദൈവമായിട്ട് ദൈവമായിട്ട് രംഗത്ത് വരികയാണ് അശരീരിയല്ല അശരീരിയല്ല ദൈവം ദൈവം അതിലൊരു കഥാപാത്രം ഒരു അമ്പലമാണ് അമ്പലത്തിൽ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന സംഭവമാണ് പൂജാരിയുണ്ട് ദൈവമുണ്ട് രാജാവുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ദൈവം പൂജാരിയുമായിട്ടും രാജാവുമായിട്ടൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അപ്പൊ അത് അത് ആ നാടകം ചെയ്തത് ഒരു നമ്മുടെ സംഭാഷണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാക്യാരുടെ സംഭാഷണ പ്രിയമുള്ള മനുഷ്യരേ മനുഷ്യര് എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ വിളിക്കാമോ എന്തോ എന്തായാലും ഓരോർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും മനുഷ്യർ തന്നെയാണേ അത് മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നു അല്ലെ ദൈവത്തിനെ ചാക്യാർ ദൈവ ദൈവം ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കും പോലെ ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു രീതിക്ക് അപ്പൊ അതിന് പറ്റിയ രീതി ചാക്യാരുടെ രീതിയാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും കാരണം ആരെയും വിമർശിക്കാമല്ലോ ദൈവത്തിനും ആരെയും വിമർശിക്കാം ശരി വീണ്ടും നമ്മൾ സിനിമയുടെ കഥയിലേക്ക് അതിൽ ഒരു ഈ ദൈവത്തിന്റെ വേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ നാടകത്തിൽ ചെയ്തത് നരേന്ദ്ര പ്രസാദിന്റെ വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടകം അതിൽ വർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രമാണ് അപ്പോ വർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമുള്ള കഥ അതായത് ഒരു അച്ഛൻ ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയത് നല്ല അച്ഛനാണ് ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വേറൊരു ഇടവകയിലെ പള്ളിയിലോട്ട് വരികയാണ് വഴി ഒരു കാട്ടിക്കൂടെ നടന്നു വരികയാണ് കാട്ടിക്കൂടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ചെകുത്താൻ ഈ അച്ഛനെ കൊന്നിട്ട് ചെകുത്താൻ അച്ഛന്റെ ശരീരത്തിലോട്ട് കയറും എന്നിട്ട് ഈ അച്ഛൻ ചെകുത്താന്റെ മനസ്സുള്ള അച്ഛനാണ് പിന്നെ ഈ പള്ളിയിൽ പള്ളിയിൽ ഇടവക ഭരിക്കാൻ പറയുന്നത് നല്ല അച്ഛന്റെ രൂപം രൂപം മനസ്സ് ചെകുത്താൻ എന്നിട്ട് ഈ ഈ ഈ ഇടവക മുഴുവൻ കുട്ടിച്ചോറാക്കും ഈ അച്ഛൻ കാരണം മനസ്സ് ചെകുത്താന്റെ മനസ്സാണ് അങ്ങനെ ഈ നല്ലവനായ ഒരു വർക്കി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യരെയും ഇയാൾ കുഴപ്പക്കാരൻ്റെ സാധാരണ ഒരു ജീവിതം എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റബ്ബർ വെട്ടുകാരനായിരുന്നു ആ റബ്ബർ വെട്ടുകാരന് ഇവന് ഇല്ലാത്ത പ്രലോഭനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അതൊക്കെ കൊടുത്ത് പിന്നെ കള്ളവാറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യിച്ച് അപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ ഈ വർക്കി ഇടയ്ക്ക് കുമ്പസരിക്ക് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോകും അപ്പോൾ ആ അച്ഛൻ ചോദിക്കും നിനക്ക് മനസാക്ഷി കുത്തുണ്ടോടാന്ന് അപ്പോൾ വർക്കി പറയും മനസാക്ഷി ആണെന്നോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല അച്ചു എന്തോ ഒന്ന് ഉള്ളിലിരുന്ന് കുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ അരമണിക്കൂറുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കുത്തി നല്ല അർത്ഥം അത് അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മരുഭൂമികൾ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നു സ്വന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ജീവിതത്തിൽ മലയാളിക്ക് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന മലയാളിക്ക് ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മലയാളി ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന നാഷണൽ ലെവലിലെ പരിഗണനാ ലിസ്റ്റിനും അപ്പുറത്തേക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് വരുന്ന ഒത്തിരിയേറെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വസന്തം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യും വളരെ സന്തോഷം ഇതുപോലുള്ള കിടിലം കിടിലോ കിടിലോട്ട് കൂടെ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ തറവാട്ടിൽ എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ഞാൻ ജനിച്ച സ്ഥലം പോലെയാണ് എന്റെ വീട് സ്വന്തം വീട് പോലെയാണ് ദൂരദർശനിലും ദൂരദർശന്റെ പ്രേക്ഷകരെയും ഇപ്പോഴും എന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്ന ദൂരദർശൻ ദൂരദർശനിൽ ചെയ്ത ഞാൻ ചെയ്ത സീരിയലിലൂടെ എന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എല്ലാവരോടും നന്ദി സന്തോഷം നോക്കി നീ കാണാം ഒരു നല്ല പുലരി ആയിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയാണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക മുപ്പത്തിരണ്ട് മസിലുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നു കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശം ഡി ഡി സുദിനം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം പോരട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും അടുത്ത പുലരിയിൽ കാണാം അതുവരേക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു